Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Vi er jo heldigvis nysgerrige. For ellers så kunne man jo, når man har set et maleri og kunne se, hvad det forestillede sig, gå videre og kigge på nogle andre. Men vi har jo valgt ligesom at grave dybere og stille en masse spørgsmål. Og et af mine yndlingsspørgsmål, det er, hvorfor i alverden er det malet? Dagens spørgsmål. Hvorfor er det malet? Lad os kigge på det. Hvorfor er det malet? Det er en tendens i tiden, som man kalder orientalisme. Altså, der var meget fokus på sådan en, en vestlig tilgang, en vestlig forestilling om orienten, om det eksotiske. Og det var et blik, som man i Europa havde til især Tyrkiet, til Grækenland, til Mellemøsten og til, til Nordafrika. Og det var noget, der blev forstærket under Napoleon den første, som i 1798 forsøger at erobre Ægypten, som man kan fornemme pyramiderne i baggrunden. Noget andet, man også kan fornemme, det er noget, der var i spil omkring 1800-tallet, nemlig det, man så senere end kunne kalde socialdarwinisme, at, øh, at det bliver et udtryk for, at der er nogen, der er mere værd end andre. Nu gik det sådan for Napoleon med det her slag, at det gik sådan relativt godt lige den dag, men han blev smidt ud af Ægypten. Men det har stadig kommet en stor interesse for det eksotiske, det anderledes. Dels ser man det jo i forbindelse med en kolonialisme, som jo i den grad tager fart, og også det, at man finder Rosetta-stenen og får muligheden for fra 1820'erne og ligesom kigge ind i en, en verden, som man ikke kendte så meget til, fordi man nu kan, kan tyde, hvad der er blevet skrevet. Der var mange kunstnere, der også forholdt sig til det her orientalistiske, at der var efterspørgsel på det. En af dem er den franske kunstner Angre, som øh, har malet et meget berømt billede, der hedder Det tyrkiske bad. Og det har han gjort, selvom han aldrig nogensinde har været i Tyrkiet eller i et tyrkisk bad. Så det bliver jo mere en forestilling, og hvis man kigger her, da, altså han har malet det, eller færdiggjort det, da han var 82 år. Øhm, altså hvis man kigger her, så er det nok ikke, fordi han har ønsket at, at ligesom skildre sådan etnografisk et tyrkisk bad. Det virker som om, at der er noget andet, der er i spil. I Frankrig var det meget udbredt, det at man malede øh, fra den anden verden, og øh, en kunstner som Jerome gør det også. Her har han lavet et, et værk, som også øh, fik meget omtale. Øh, slavemarkedet, hvor en slave øh, får tjekket øh, tænderne og har ikke så meget tøj på. Der er kommet sådan et Facebook-filter på her. Jerome øh, underviser øh, på øh, skolen for de skønne øh, kunstarter. Og her har vi så et klassebillede, hvor man tydeligt kan se en anden ting og en tendens i den tid. Det er, at kvinder er modeller. Det er ikke en del af det kunstneriske sammenhold. De kan ikke øh, få adgang. Det kunne de heller ikke i Danmark. Og jeg har en fornemmelse af, at den model måske har stået model til den der, men altså kvinder i det hele taget har stået model til lidt af hvert. I England var det eksotiske, det arabiske aftryk også meget efterspurgt. Og Frederick Layton skaber The Arab Hall. Det gør han faktisk på samme tid, som vores maleri er fra. Og det eksisterer stadigvæk, og er et klart besøg værd, men vidner også om den interesse, der er i tiden. Ikke kun i forhold til hvad er det for nogle mennesker, vi møder, men også helt formsmæssigt. Elisabeth Jacob Baumann var jo meget efterspurgt i England, havde en stor karriere der, og er også klar over, at de fortællinger, hun kan tage med hjem, hun er jo en af de eneste, der besøger et harem, og har også en overnatning i et harem. Hun sørger også for at viderebringe de her oplevelser, blandt andet illustreret tidene, og her har hun så gengivet en af haremskvinderne fra et af hendes besøg. Og så er der også en anden hændelse, 
som spiller ind i forhold til, hvorfor er det her maleri malet. Det er, fordi Elisabeth er klar over, hvilke stemninger, hvilke situationer, hvilke begivenheder, der sker i verden, og styrer sådan relativt strategisk efter det. Det her er et dobbelt fotografi, en måde, man tog billeder på dengang, stereotypi. Det forestiller åbningen af Suezkanalen. Og åbningen af Suezkanalen er en kæmpe begivenhed. Og det ved Elisabeth godt. Så da Elisabeth kommer til Ægypten, så er det jo på det her tidspunkt, hvor Suezkanalen åbner og trækker rigtig mange mennesker til den her begivenhed. Hun beskriver det i Brogede Rejsebilleder, hendes store bog, der handler om mange af hendes rejser. Min første bedrift i Kairo var samme aften at ankom og gå til et bal, som hans kongelige højhed, Kediven. Kediven, det er en visekonge i det ottomanske rige, havde indbudt de fremmede til. Det var en efterklang af de store festligheder, der nylig i anledning af Suezkanalens åbning havde samlet 100.000 fra alle lande ved pyramidernes fod. Så hun er bevidst om, at det er et sted, hvor der er rigtig mange mennesker og mulige kunder. Så på spørgsmålet om, hvorfor i alverden er det malet, så er der faktisk to svar. Det ene det er, at der er efterspørgsel på den her slags motiver i tiden, og det andet det er, at Elisabeth Jacob Baumann var utrolig strategisk, og hun fulgte med, og hun tilpasser sin motivvalg efter Efterspørgsel. Så det var bare en detalje det her, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. Mm.